Linux Server Administration Series in the third video. In this video, we will discuss the Linux in the installation. If you have already used Linux on the laptop, you will use it as well. If you have Windows or Mac OS, you will install it in the operating system. You will install a software in the virtual box. VirtualBox is a free software, 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 even Linux is a software, even Linux is a free software, VirtualBox is a free software, VirtualBox is available. VirtualBox is a download site, the link is www.virtualbox.org. Windows is a free software, you can download it. You can click on this link, you can download Windows in the .exe file. You can install it in the regular way, just next to next to follow it, you can install it in the virtual box installation. यान मैक ओएस आने यूसी है ना एंडर सिस्टर तले ऑलरेडी यान वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल ही तो ऐसे टंडर वर्चुअल बॉक्स नॉर्मल ना डी सॉफ्टवेयर उन डे प्रत्येक ये दा ये वर्चुअल बॉक्स नॉर्मल ना सॉफ्टवेयर रूप ऐसे नहीं आके वर्चुअल कंप्यूटर गले क्रिएटिए नेटेसाधिके आदि न यान नी तंडे प्रैक्टिकल डेमोनस्ट्रेशन करने के ना टाइम में लोग इनके कार्यों लोग वाला रेवेक्ट तमाय तंडे मंसला आना आयेगी हम इन्हें तम लोगों लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड ही आना नम लोगों को ये किन्हा लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डे पेरे स्लाइटस माना ये स्लाइटस डिस्ट्रीब्यूशन डे www.slightest.org நான் நான் இது description லாடியாம் நமக்கு OS downloadியாம் OS downloadியாம் நாட்டு Slightest in the download section கிளிக்கியாம் 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 இந்தான்றில் rolling live CD rolling version நான்றில் ஒரு section நான்றில் இது section இது own mirror நான்றில் ஒரு link நான்றில் சாதிக்கும் இது கிளிக்கியாம் இது நான்றில் Slitas Rolling Core 64.iso நுற்றுல்லும் ஒரு file அண்டாரிக்கும் இ file நீங்களும் download இது வைக்கியாம் சரி இருள்ளும் 50 MB உள்ளும் இந்த size நுற்றுல்லும் OS இந்த downloading அப்பு complete ஐட்டும் இன்னிது ரன்சியம் வேண்டிட்டு நமக்கு ஒரு virtual machine கிரியேட்டியனம் அது என்ன நம்மலு virtual box already download இது install இது வைச்சட்டும் Jangan virtual machine create ya, nanti le instruction sekarang dengan kita pada end instruction selalu jangan kahani ceram. Nengal ada yang nangen ada follow ya. Ini virtual box ni orang ini software nak kurus sekarang baru ini video ni, nampak kita detail aite nanti discuss ya. Okay, virtual box ni orang ini software ni nengal on je ya. Adil ini new orang ni tu lor icon orang dari kum. Adil klik ya. Nengal ada virtual machine ni ada pair uruk. Jangan pakai uruk mana pair. Slide test ni ni ana. अन्य सेशन ये टाइप इन डी वैल्यू ऐटेन नंगले लिनक्स चूसिया वर्शन नंगले आदर 64 बिट चूसिया इन्हीं अंगोटर लो ऑप्शन्स अल्लन जन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन्स आरे किन चूसिया ना अब डन जन चला वैल्यूस लो मात्रा न एडिट ये तो लो वैल्यूस ऐड किया नलोर गरे जन वक्त आटे न पारे � Ibuat anda dengan memory size itu adalah option kami. Ia terhadap MB yang anda lalui karya orang kami cerita dari. Jadi, saya ini perlu 512 MB. Anda dengan minimum 512 MB yang kita select dia. Continue untuk create virtual hard disk now. Nampak itu adalah option default option. Anak, adanya ni anda ini perlu select dia dari. Anda dengan create untuk VDA ini nampak itu adalah option anda select dia dari. Anda continue untuk dynamically allocated continue untuk हार्ड डिस्क इंडर साइज़ है ना आर्डर से चोदी के ना तो फाइल अलोकेशन एंड साइज़ नॉर्मल टू ऑप्शन वड़ा निंगले 8 जीबी आ रही हैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आधा मार्टी तो निंगले वड़ा 1 जीबी उड़ का निंगले इंडिया क्रिएट उड़ का आने से ऐसे निंगले निंगले वर्चुअल मशीन सेलेक्ट किया Ibu ada optical drive untuk orang terlalu option anda lagi. Ia optical drive anda itu nanti ibu ada mahu CD drive kan anda lagi. Ia icon klik kiri dan cerita. Choose virtual optical disk file untuk orang terlalu option anda lagi. Ini klik kiri. Ini klik kiri dan cerita. Nengah ada OS anda download itu ceri kan. Nah file anda kita select kiri. Kita, nama kita download itu ceri kan. Nah file anda perihal nasi lihat text rolling core sixty four dot iso untuk orang terlalu file. Ia file anda select kiri. Open kuduk. Ini cerita nengah lalu. 
നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നാറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ നാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം നാറ്റിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ബ്രിഡ്ജ് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നെയിമിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വൈഫൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈഫൈ ത്രൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓയസ് ഏത് ഇൻ്റർഫേസിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഫുൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വൈഫൈ നെറ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ അകത്തും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വെർച്വൽ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സെലക്ഷനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മൗസൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയായിട്ട് എൻ്റെ മൗസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ ലിനക്സിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണിട്ട് അതായത് ലിനക്സിൻ്റെ ലൈവ് ബൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫുള്ളി വർക്കിംഗ് ആയി ഇപ്പം എൻ്റെ മാക്കിൻഡോഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ലിനക്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ മാക്കിന് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതാണ് വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ലിനക്സ് സക്സസ്ഫുള്ളായി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു വാർണിംഗ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാർണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൗസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൗസ് നിങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യണം മാക്കാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള കമാൻഡ് കീ പ്രസ് ചെയ്താലും മതി എൻ്റെ മൗസ് വെർച്വൽ മെഷീൻ്റെ അകത്താണ് ലിനക്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇതിപ്പോൾ സ്ലൈറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ ലോഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വെർച്വൽ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് തന്നെ അത് എഴുതുക ഞാൻ കഴിയാവുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാ